നമസ്കാരം ഞാൻ സിംന ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി കേട്ടോ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റാറൊക്കെ ഇട്ടു ഇന്ന് കരോൾ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ജയ ഫുഡ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിയാനായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് അരിയേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് സവാള സവാള ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിയാനായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കിളുന്ന ബീൻസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് അത് ദയ്യൊരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം തക്കാളി ഒരെണ്ണം വലിയ തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ഒന്നാം പാലാണ് ഒരു തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം പാല് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് ക്യാരറ്റ് സവാള ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ബീൻസ് കിളുന്ന ബീൻസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് വേവിക്കുന്നില്ല നല്ല മൂത്ത ബീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സ്റ്റൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കൂടുതൽ ഒഴിക്കുക ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഇതൊന്നും വെന്ത് കിട്ടാതെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം ഇനി വേണ്ടത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടയും ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം ഇത് രണ്ട് വിസിൽ വന്നാൽ മതി ഇതാണ് വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇത് ആവശ്യത്തിന് അന്നേരം പൊടിച്ചെടുക്കാറാണ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഫിഷ് മോളി ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ കൊടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് നോക്കണം വൈറ്റ് പെപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്റ്റീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക രണ്ട് വിസിൽ വന്ന ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല ഇനി ഇതിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറിക്കൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്റ്റൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീൻസും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരുന്നത് എരിവ് ഇച്ചിരി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എരിവൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ പാകത്തിന് എരിവുണ്ട് സ്റ്റൂവിന് ഇച്ചിരി എരിവുണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല രസമുള്ളൂ എനിക്ക് ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കുരുമുളക് കാരണം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എരിവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ബീൻസ് ഒന്നുകൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെക്കണം കിളുന്ന ബീൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നല്ല മൂത്ത ബീൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കായിരുന്നു ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിത് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം ബീൻസൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് കുറേ നേരമായി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നാം പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി വെക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് തിളച്ച ശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീവ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒക്കെ വറുത്തിടണം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായ ശേഷം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരിയൊക്കെ വേഗം തന്നെ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും വേഗം തന്നെ ആകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് റോസായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കോരിയിടാം ഇനി സവാളയാണ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാളയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി വഴറ്റിയെടുക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രൗൺ കളർ ആയി പോ ബ്രൗൺ കളർ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലോട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തീ കുറച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒക്കെ കറിയിലേക്ക് ഇടാം വറുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കറിക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അടുത്ത് വെച്ചെടുത്തത് ഈ ഒരു കളറിലാണ് സ്റ്റീവ് ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു സാധാരണ ഇത്ര നേരത്തെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കരോൾ നേരത്തെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് വലിയ മരമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മതിലൊക്കെ വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇത് വെട്ടിക്കളയും
ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇത്രയും പൊക്കമുണ്ട് 